Hallo alle, ich bin Paolo Durand und ich heiße Sie herzlich willkommen bei meiner Videorezension über die Therapie. Fangen wir an mit der PowerPoint-Präsentation. Zuerst möchte ich ein bisschen über Sebastian Fitzig sprechen. Sein vollständiger Name ist Sebastian David Fitzig. Er wurde am 13. 13. Oktober 1971 geboren in Berlin. Wichtig zu wissen ist, dass er ein bekannter Schriftsteller und Journalist ist. Der hat 8 Millionen Bücher verkauft und seine Bücher wurden in 24 Sprachen übersetzt. Er ist auch Chefredakteur und Programmdirektor bei verschiedenen Radiostationen Deutschlands. Laut von Kritiken von Sebastian Fitzig ist er der Thriller-König und der Nullinie der deutschen Gegenwart-Literatur. Seine Werke erfassen drei verschiedene Typen von Büchern. Zuerst haben wir Psycho-Thrillers wie Passagier 23, Der Augenjäger, Der Seelenbrecher, Noah und Das Kind. Nonfiction Büchern wie Buch der Namen mit Professor Odolfs und Die unbekannte Nutzungsart. Er hat schon auch äh, viele Audiobücher gemacht wie die zehn größten Radiogeheimnisse mit Rüdiger Kechlau. Sebastian Fitzek sagt, dass er viel von Michael Ende und Stephen King beeinflusst würde. Zuerst haben wir Michael Ende, er ist ein deutscher Schriftsteller. Hier haben wir sein sein bekannter Werk Momo und von Stephen King haben wir Kari. Um mehr Infos oder mehr Informationen über Sebastian Fitzek zu suchen, können wir in Google tippen. Man tippt Sebastian Fitzek in Google ein. Wir klicken auf Sebastian Fitzek. Warten wir mal. Wenn man schon da ist, kann man verschiedene und weitere Informationen sehen. Hier haben wir Sebastian Fitzig Biografie in ausführlicher Lange, natürlich. Da hat er viele Fotos hochgeladen und wenn man durchliest, findet man, dass Sebastian Fitzig etwa in Bezug auf die Therapie sagte. Ich lese es vor. Hier. Zum Schreiben kam ich erst sehr spät durch einen Arztbesuch. Anfang 2000 begleitete ich meine damalige Freundin. Freundin und wartete die für Orthopäden durchschnittliche Minimalzeit von 8 Stunden gemeinsam mit zwei 34 beiden Patienten in einem Wartezimmer, etwa so groß wie eine Telefonzelle, und irgendwann, kurz nach Mitternacht, stellte ich mir die Frage, was wäre, wenn meine Freundin nie wieder aus dem Behandlungszimmer herauskommt. Das war kein Buch, Buch, Wunschdenken, sondern da beginnt meine allerstand Idee für einen Thriller. 
wie Ihnen vielleicht aufgefallen ist, beginnt die Therapie damit, dass ein kleines Mädchen spurlos in eine Arztpraxis verschwindet und man dem Vater Victor Lorenz weiß machen will. Seine kleine Josi wäre niemals dort gewesen. Also mit diesen Wörtern können wir sehen, dass die Inspiration für ihn in ein Wartezimmer gekommen war. Und ich finde es sehr interessant. Deswegen habe ich Ihnen angezeigt. Zurück in der PowerPoint-Präsentation sprechen wir mehr über den Werk, die Therapie. Die Therapie erfasst 60 Kapitel. Das können wir in PDF sehen. Es fängt mit mein Motto und ein Prolog ein, dann haben wir die 60 Kapitel und am Ende ein Epilog und ein Danksagung von Sebastian Fitzig, natürlich. Die Therapie ist ein Psychothriller, das heißt, die Psychothriller erfassen einen Konflikt zwischen die Hauptfiguren, die geistigen und emotionale Elemente verwickeln. Dieser Konflikt äh, zeichnen sie durch ihre Charakterisierung von Gegenwart von geistigen Figuren, zum Beispiel, oder Halluzinationen, Morde, unerwartet Ende und Plottwists. Viele Plottwists, wie in diesem Werk. Dann haben wir die Hauptfiguren dieser diesem Werk. Josephine, sie ist die, die ist zwölf Jahre Tochter von Dr. Victor Lorenz. Sie ist von einer unerkannten Infektionskrankheit diagnostiziert. Dann haben wir Isabel, sie ist Josis oder Josephines Mutter. Victor Lorenz, er ist 43 Jahre alt und er ist ein bekannter Psychiater. Anna Spiegel, sie ist Victors Halluzination durch den ganzen Berg. Sie ist äh, etwa 30 Jahre alt. 1,65 Meter groß und sie trug die ähm, Designerkleider. Sie ist eine Schriftstellerin und sie leitet unter Schizophrenie. Dann haben wir Charlotte. Sie ist Josies, äh, Entschuldigung, Anna Spiegels Halluzination. Andere Figuren sind in dieses Buch auch zu erkennen, erkennen, wie Kai, er ist der Privatdetektiv von Dr. Victor Lorenz. Dann haben wir Halberstadt, er ist der Bürgermeister von Parkum, der Insel. Dann Dr. Van Ruysen, Dr. Matthäus, das Böse. Das Böse war die sogenannte Krankheit von Charlotte. Simbad, Simbad war Dr. Victor Lorenz Hund. Auch haben wir Gustav Lorenz und Lannen Freimann. Wichtig zu wissen in diesem Werk sind die Orte. Das Hauptort äh, dieses Buch ist Berlin. Dann haben wir Sak Sakro, das ist das Bungalow im Wald von die Fami Familie Lorenz. Dann haben wir Parkum, das ist der Schwanwerder Insel. Steglitz, das ist wo Anna in der Vergangenheit in der Vergangenheit wohnte. Parkklinik Dalem, Ankerhof 
Das ist, ähm, wo Anna in Wirklichkeit wohnte. Klinik werden, das ist, ähm, wo Victor die Geschichte erzählte. Da können wir eine Fahrkarte von Deutschland, Deutschland sehen. Da steht Berlin. Dies, alle diese Orte sind äh, in Berlin natürlich. Dann haben wir einen anderen Ort in Europa, das heißt Goethe der Sör. Es ist in Frankreich und auf Deutsch heißt es Azor Blaue Küste. Das ist ein Teilstück der französischen Mittelmeerküste. Das Thema oder die Aspekt des Buches, de, der, Entschuldigung, der Aspekt des Buches, der ich gewählt hat, habe, ist die Verzweiflung. Wie wird Verzweiflung durch den ganzen Werk erzählt? Zuerst durch Einsamkeit. Das heißt zum Beispiel, wenn Viktor äh, weitere Informationen über Anna Spiegel gefunden hatte, wie ein CD-ROM, dass äh, die waren gelöscht worden und es gab kein Info über Anna mehr. Äh, auch der Ermordung von Sinbad, der Hund. Diese Elemente machen eine Verbindung, da sie von der Bürgermeister nicht mehr erkannt sind. Er war Vektors Freund und äh, deswegen sagte er, dass er kennte keine Anaspiegel und dass er kennte, dass er wusste nichts über einen, einen Hund. Natürlich fühlte Victor sich überrascht, dass äh, der Bürgermeister alles abgelehnt hat und er fühlte, fühlte sich sehr einsam. Victor hatte doch keine Unterstützung von mh, ein, einem Freund oder so. Er hatte seinen Hund aber nicht mehr. Zweitens haben wir die Halluzinationen. Das ist ein, ein, ein Element, die wir durch den ganzen Werk äh, mit Charlotte sehen können. Es gab kein Charlotte und auch gab es kein Anna Spiegel. Sie waren Halluzinationen von der Torbe Toleranz. Dann haben wir die sogenannte, Entschuldigung, das sogenannte Münchhausen-Syndrom, das erfasst eine Krankheit von Anna und Victor. Anna wurde von Victor als eine Lügnerin diagnostiziert. Und Victor war am Ende ins Delirium zurückgefallen. Wenn man diesen Begriff in Google sucht, findet man, dass die Münch das Munchhausen-Syndrom ist eine physische Störung, bei der die Betroffenen körperliche Schwächen finden, selbst erfahren, meist plausibel und dramatisch präsentieren. Deswegen habe ich dieses Bild von dieses Mädchen gewählt. Sie sieht so froh aus, aber in Wirklichkeit hat sie oder ist sie nicht krank. Man fühlt sich auch verzweifelt, da es viele andere Komponenten wie äh, Drogen oder Tee oder Krankheiten gibt auch, äh, die machen dieser Geschichte eine sehr komplizierte Entschuldigung, ein sehr kompliziertes Rätsel. Am Ende kann ich sagen, dass das, von, das Buch habe ich ein, als ein Betrug gefunden, obwohl man davon sich am Ende bemerkt, 
Dita Rabiba for Victor Lorenz.